ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം സന്ദർഭം ഇതാണ് ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമാപ്തി അടുക്കുമ്പോൾ ജെറൂസലത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈശോ അതിൻ്റെ നാശം മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് അടയാളം ചോദിക്കുക അടയാളം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുത്തരം പറയുന്ന ഈശോ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രാപഞ്ചികമായ കഷ്ടതകൾ ഭൂമികുലുക്കം യുദ്ധം കെടുതി അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശിഷ്യർ കടന്നു പോകേണ്ട സഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈശോ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഭരണാധികാരികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിചാരണയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈശോത പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശിഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ കെടുതികളിലും സങ്കടങ്ങളിലും സംഘർഷങ്ങളിലും എന്തായിരിക്കണം അതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉറച്ചു നിൽപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾ ജീവൻ നേടും ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ്റെ നിറവ് നിത്യജീവൻ മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന ജീവൻ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ജീവൻ നേടാനുള്ള അവസരമാണെന്നാണ് ഈശോ പറയുന്നത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശിഷ്യ ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ഇത് മനോഹരമായിട്ട് യോഗനാൻ സുവിശേഷകൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുന്തിരി ചെടിയുടെ ഉപമ ഈശോ പറയുമ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് യോഗനാൻ പറയുന്നു മുന്തിരി ചെടിയിലെ ശാഖകൾ ഫലം തരാത്തവ വെട്ടി നീക്കപ്പെടും ഫലം തരുന്നവ കൂടുതൽ ഫലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായി വെട്ടി ഒരുക്കപ്പെടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ശാഖകൾക്കും വെട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ശാഖകളും മുറി വേൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മുറി വേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില ശാഖകൾ തായ്തണ്ടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ചിലതോ വെട്ടി മാറ്റപ്പെടുന്നു അകന്നു പോകുന്നു ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ഈശോ പറയുന്നത് എന്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കണം പ്രതിസന്ധിയിലും സങ്കടങ്ങളിലും ക്ലേശങ്ങളിലും പീഡനങ്ങളിലും ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം തായ്തണ്ടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നിനക്ക് തായ്തണ്ടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയും സഹനമെന്നുമാണ് ക്രിസ്തു കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള അവസരമായിരിക്കും പീഡനങ്ങളും സഹനങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയും സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള അവസരം നീ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരം ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള അവസരം ക്രിസ്തു എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി നിലകൊണ്ടുവോ അതിനു വേണ്ടി അതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫലം ചൂടാനുള്ള അവസരമാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശാഖ നൂറ് മേനി വിളവാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് നൂറ് മേനി സാക്ഷ്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഖലിൽ ചിപ്രാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കഥയുണ്ട് രണ്ട് ചിപ്പികളുടെ കഥയാണ് സമുദ്രത്തിലാണ് രണ്ടു പേരും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഒരുത്തൻ മറ്റവനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടിയ വേദനയാണ് ഞാൻ സഹനത്തിലാണ് ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ആകാശത്തിനും കടലിനും സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ കാരണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒട്ടും ഒരു തരി പോലും ദുഃഖമില്ല ഹൃദയം മുഴുവൻ സ്വസ്ഥമാണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് അതുവഴി കടന്നു പോയ ഞണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചിപ്പിയോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സങ്കടമില്ല നിൻ്റെ ഹൃദയം സ്വസ്ഥമാണ് അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ നീ മറക്കരുതാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഹൃദയത്തിൽ പേറുന്ന കൊടിയ ദുഃഖമുണ്ടല്ലോ അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ മുത്തിനെ പേറുന്ന മുത്തിനെ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖമാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കടം ജീവിതത്തിൻ്റെ കൊടിയ വേദന മുത്തിനെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചേർന്ന് നിൽക്കുക തായ്തടിയോട് തായ്തടിയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ക്രിസ്തു തന്ന ജീവിത ദർശനത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫലമുളവാക്കുകയാണ് സാക്ഷ്യമെന്ന ഫലം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തും ജീവിക്കുന്ന ഇടത്
അതിനുള്ള അവസരമാണ് നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വച്ചു നീട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെയും സങ്കടങ്ങളെയും കൊടിയ വേദനകളെയും ക്രിസ്തു പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണാനും സ്വീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നഥ നീ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നഥ അതിനെയൊക്കെ അവസരമായിട്ട് കരുതാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പെടുന്ന സങ്കടങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും ക്ലേശങ്ങളെയും അവസരങ്ങളായിട്ട് കരുതാൻ എന്തിനുള്ള അവസരം നിന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനും നിന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുമുള്ള അവസരമായി കരുതാനും അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിലൂടെ നിനക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നീ ജീവിച്ച് നിന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിന്നെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാക്കി അവയെ മാറ്റാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവും ശ്രദ്ധയും കൃപാപരവും നാഥ നീ എനിക്ക് തരേണമേ അമേ